നമസ്കാരം വ്യവസായ പാഠത്തിൻ്റെ മറ്റൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് വളരെ റീസെൻ്റ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുള്ള ഒരു ഡെവലപ്മെൻ്റ് ആണ് നമ്മൾ എസ് എസ് രജിസ്ട്രേഷൻ എന്ന് പറയുന്നതാണ് നമ്മൾ പൊതുവെ ചെറുകിട വ്യവസായികളും സംരംഭം തുടങ്ങാൻ പോകുന്ന ആളുകളും കേട്ടിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം ചെറുകിട വ്യവസായ രജിസ്ട്രേഷൻ എസ് എസ് ഐ രജിസ്ട്രേഷൻ എന്നാണ് ഈ എസ് എസ് ഐ രജിസ്ട്രേഷൻ്റെ രൂപവും ഭാവവും ഒക്കെ മാറിയിട്ട് കുറച്ച് കാലമായി രണ്ടായിരത്തി ആറ് മുതൽ ഇത് എം എസ് എം ഇ മൈക്രോ സ്മാൾ ആൻഡ് മീഡിയം എൻ്റർപ്രൈസസ് മെമ്മോറാൻഡം ഫയൽ ചെയ്ത് അക്നോളജ്മെൻറ്റ് വാങ്ങിക്കുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു എസ് എസ് ഐ രജിസ്ട്രേഷന് പകരമായിട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നത് മൂന്നാല് വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് ഈ മെമ്മോറാൻഡം ഫയൽ ചെയ്യുന്ന രീതി അവസാനിപ്പിച്ചിട്ട് ഉദ്യോഗ ആധാർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു രജിസ്ട്രേഷൻ നിലവിൽ വരികയും നമ്മുടെ വ്യവസായ സംരംഭകരൊക്കെ എസ് എസ് ഐ രജിസ്ട്രേഷന് ഈക്വലായിട്ടുള്ള ഒരു രജിസ്ട്രേഷനായി ഉദ്യോഗ ആധാർ രജിസ്ട്രേഷൻ എടുക്കുകയുമാണ് ചെയ്ത് വന്നിരുന്നത് എന്നാൽ ഈ കോവിഡിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ സൂക്ഷ്മ ചെറുകിട വ്യവസായങ്ങളുടെ ഡെഫനിഷനിൽ മൗലികമായ ചില മാറ്റങ്ങൾ കേന്ദ്ര വ്യവസായ മന്ത്രാലയം പുറപ്പെടുവിച്ചു ശ്രീമതി നിർമ്മല സീതാരാമൻ ചെറുകിട വ്യവസായങ്ങൾക്കുള്ള പാക്കേജ് പ്രഖ്യാപിച്ചപ്പോഴും ഇതുപോലുള്ള കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നു അതിനുശേഷം കേന്ദ്ര വ്യവസായ മന്ത്രാലയം കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഒരു ഉത്തരവ് പുറത്തിറക്കി ഉദ്യോഗ ആധാർ എന്ന് പറയുന്ന എസ് എസ് ഐ രജിസ്ട്രേഷൻ സംവിധാനം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ജൂൺ മുപ്പതിന് അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ജൂലൈ ഒന്ന് മുതൽ പ്രാബല്യത്തിൽ വരിക ഒരു പുതിയ രജിസ്ട്രേഷൻ ആയിരിക്കും അതിനെയാണ് പറയുന്നത് ഉദ്യം രജിസ്ട്രേഷൻ എന്നാണ് ഉദ്യം രജിസ്ട്രേഷൻ ഇതിപ്പോൾ സൈറ്റ് ലൈവായി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്തിന് എന്താണ് ഈ ഉദ്യം രജിസ്ട്രേഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ നിലവിൽ ചെയ്തു വരുന്ന സംരംഭകരും സംരംഭം തുടങ്ങാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരുമായിട്ടുള്ള എല്ലാവർക്കും ഈ പോർട്ടലിൽ ഉദ്യം രജിസ്ട്രേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന പോർട്ടലിൽ കയറിയിട്ട് നമുക്ക് നമ്മുടേതായ ആപ്ലിക്കേഷൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാം ഇതിനാകെ എസൻഷ്യലായിട്ട് വേണ്ട ഒരു ഡോക്യുമെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ആധാർ കാർഡാണ് ആധാർ നമ്പർ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ പ്രൊപ്പറൈറ്റി കൺസേൺ ആണെങ്കിൽ പ്രൊപ്പറൈറ്ററുടെ ആധാർ നമ്പർ വെച്ചിട്ട് അത് കയറി രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാം ഇനി പാർട്ട്ണർഷിപ്പോ ആണെങ്കിൽ മാനേജിങ് പാർട്ട്ണർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നമ്പർ വെച്ചിട്ട് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാം ലിമിറ്റഡ് കമ്പനി ആണെങ്കിൽ മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടറുടെ നമ്പർ വെച്ചിട്ട് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാം അല്ലാത്ത സ്ഥാപനങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് ആരെയെങ്കിലും ഓതറൈസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആരെയാണ് ഓതറൈസ് ചെയ്യുന്നത് അവരുടെ ആധാർ നമ്പറുമായി ഈ സൈറ്റിൽ കയറി നമുക്ക് നമ്മുടെ ചെറുകിട വ്യവസായ സ്ഥാപനത്തെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് സർക്കാരിൻ്റെ അംഗീകാരമുള്ള ഒരു സ്ഥാപനമാക്കി മാറ്റാം ഇത് എന്തിനാണ് ഈ ഉദ്യം രജിസ്ട്രേഷൻ കൊണ്ടുവരുന്നത് എന്ന് പല ആളുകളും ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ഈ ഉദ്യം രജിസ്ട്രേഷൻ കൊണ്ടുവരുന്നതിന് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഉദ്ദേശമുണ്ട് നമുക്കറിയാം സൂക്ഷ്മ ചെറുകിട വ്യവസായങ്ങളുടെ നിർവചനത്തിൽ മാറ്റം വരുത്തിക്കൊണ്ട് ഈ ജൂൺ ഇരുപത്തി ആറാം തീയതി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ജൂൺ ഇരുപത്തി ആറാം തീയതി കേന്ദ്ര വ്യവസായ മന്ത്രാലയം ഒരു ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ ഉത്തരവ് പ്രകാരം സൂക്ഷ്മ വ്യവസായം എന്നാൽ ആ വ്യവസായത്തിലെ പ്ലാന്റിലും മെഷിനറിയിലുമായിട്ട് വരുന്ന നിക്ഷേപം അത് ഒരു കോടി രൂപ അധികരിക്കാതിരിക്കുകയും അതോടൊപ്പം തന്നെ അതിൻ്റെ വിറ്റുവരവ് അഞ്ച് കോടിയിൽ താഴെ ആയിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന സ്ഥാപനങ്ങളെയാണ് സൂക്ഷ്മ വ്യവസായം എന്ന് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് രണ്ടാമത്തെ കാറ്റഗറി സ്മോൾ സ്കെയിൽ ഇൻഡസ്ട്രി എന്നുള്ളതാണ് സ്മോൾ സ്കെയിൽ ഇൻഡസ്ട്രിയെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ പ്ലാന്റിലും മെഷിനറിയിലും ഉപകരണങ്ങളിലുമുള്ള നിക്ഷേപം പത്ത് കോടി പത്ത് കോടിയിൽ അധികരിക്കാതിരിക്കുകയും അതോടൊപ്പം അത് സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ വാർഷിക വിറ്റുവരവ് അൻപത് കോടിയിൽ അധികരിക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന വ്യവസായ സ്ഥാപനങ്ങളെയാണ് സ്മോൾ സ്കെയിൽ സെക്ടർ അല്ലെങ്കിൽ ചെറുകിട വ്യവസായം എന്ന് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് മീഡിയം ഇൻഡസ്ട്രീസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇടത്തരം വ്യവസായം എന്ന് പുതിയ നിർവചന പ്രകാരം ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് അൻപത് കോടി രൂപ വരെ പ്ലാന്റിലും മെഷിനറിയിലും നിക്ഷേപമുള്ള സംരംഭങ്ങളും അതോടൊപ്പം ഇരുന്നൂറ്റി കോടി രൂപയിൽ അധികരിക്കാതെ 
ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് കോടി രൂപയിൽ അധികരിക്കാതെ വാർഷിക വിറ്റുവരവുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളെയുമാണ് നമ്മൾ മീഡിയം ഇൻഡസ്ട്രീസ് ഇടത്തരം വ്യവസായങ്ങൾ എന്ന് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് ഈ രണ്ട് കാറ്റഗറിയും അതായത് മെഷീനറി നിക്ഷേപം പ്ലാന്റ് ആൻഡ് മെഷീനറിയിലെ ഉപകരണങ്ങളിലെയും നിക്ഷേപം അതോടൊപ്പം വിറ്റുവരവിലെ ലിമിറ്റ് ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് വ്യത്യാസപ്പെട്ടാൽ ഈ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ കാറ്റഗറിയും വ്യത്യാസപ്പെടും എന്ന് ആക്ച്വൽ പറയുന്നുണ്ട് ഒരിക്കലും ഒരു സ്ഥാപനം അതിൻ്റെ കാറ്റഗറിയിൽ നിന്നും താഴോട്ട് പോകാൻ കഴിയില്ല അതായത് സ്മാൾ ഇൻഡസ്ട്രി ആയി വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്ഥാപനത്തിന് ഒരിക്കലും മൈക്രോ ലെവലിലേക്ക് താഴാൻ കഴിയില്ല അതേസമയം മൈക്രോ ഇൻഡസ്ട്രി ആയി വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്ഥാപനത്തിന് ചെറുകിട വ്യവസായ രംഗത്തേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ഇടത്തര വ്യവസായം എന്ന കാറ്റഗറിയിലേക്കോ മാറാൻ കഴിയും ഇതിന് വേറൊരു പ്രശ്ന പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിന് സർവീസ് ഇൻഡസ്ട്രി എന്നോ അല്ലെങ്കിൽ മാനുഫാക്ചറിംഗ് ഇൻഡസ്ട്രി എന്നോ യാതൊരു വിധ വ്യത്യാസവും ഇപ്പോഴത്തെ പുതിയ നിർവചനത്തിൽ വരുത്തിയിട്ടില്ല എല്ലാ വ്യവസായ സ്ഥാപനങ്ങളെയും ഒരേ രീതിയിലാണ് കണ്ടുവരുന്നത് ഈ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ടേൺ ഓവറൊക്കെ ഓൾറെഡി നടക്കുന്ന സ്ഥാപനങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് ജി എസ് ടി റിട്ടേൺ ഫയൽ ചെയ്യുന്നതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തിയാണ് എടുക്കുക എന്നും ഈ നോട്ടിഫിക്കേഷനിൽ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഒരു പിക്ചർ തന്നെ അതിന് കിട്ടും ഇനി ചെറുകിട വ്യവസായികളോട് പറയുന്ന ഒരു നിർദ്ദേശം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എല്ലാ ചെറുകിട വ്യവസായികളും തുടങ്ങാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നവരും അതുപോലെ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നവരും ഇനി മുതൽ ഉദ്യം രജിസ്ട്രേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു രജിസ്ട്രേഷൻ എടുത്തിരിക്കണം ഇപ്പം നിലവിൽ നമ്മുടെ പല സംരംഭകരും എസ് എസ് എ രജിസ്ട്രേഷൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ എം എസ് എം ഇ ആക്ട് അനുസരിച്ച് മെമ്മോറാൻഡം ഫയൽ ചെയ്ത് അക്നോളജ്മെൻറ്റ് വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ഉദ്യോഗ ആധാർ എന്ന് പറയുന്ന രജിസ്ട്രേഷനും മേടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഏതൊക്കെ രജിസ്ട്രേഷൻ മേടിച്ചിരുന്നാലും ശരി അവരെല്ലാവരും തന്നെ അവരെല്ലാവരും തന്നെ പുതിയ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ പ്രകാരം ഉദ്യം രജിസ്ട്രേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന രജിസ്ട്രേഷൻ എടുത്തിരിക്കേണ്ടതാണ് എന്ന് ഈ പോർട്ടലിൽ ഈ ഉത്തരവിൽ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ജൂലൈ ഒന്ന് മുതലാണ് ഈ ഉദ്യം രജിസ്ട്രേഷൻ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ളത് വളരെ ലളിതമായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോസസ്സിൽ കൂടി നമുക്ക് ഈ ഉദ്യം രജിസ്ട്രേഷൻ എടുക്കുന്നതിനുള്ള സൗകര്യമുണ്ട് ഓൺലൈനായിട്ട് നമുക്ക് ആപ്ലിക്കേഷൻ കൊടുക്കാം ഓൺലൈനായിട്ട് തന്നെ അതിന് അപ്രൂവൽ കിട്ടും അതനുസരിച്ച് നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാം ഈ എസ് എസ് എ രജിസ്ട്രേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഉദ്യം രജിസ്ട്രേഷൻ ഇപ്പോൾ ഉദ്യം രജിസ്ട്രേഷൻ എടുക്കുന്നത് കൊണ്ട് എന്താണ് ബെനിഫിറ്റ് എന്ന് എല്ലാ സംരംഭകരും പലപ്പോഴും എന്നോട് ചോദിക്കാറുണ്ട് ഒരു സംരംഭം പ്രവർത്തിക്കുന്നു നിലനിൽക്കുന്നു എന്നുള്ളതിൻ്റെ സർക്കാരിൻ്റെ രേഖാമൂലമുള്ള ഒരു റെക്കോർഡാണ് ഈ ഉദ്യം രജിസ്ട്രേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ എസ് എസ് എ രജിസ്ട്രേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഉദ്യോഗ ആധാർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതൊരു സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി രജിസ്ട്രേഷൻ അല്ല ഇതെടുക്കാത്തതിൻ്റെ പേരിൽ ആരെയും പെനാലിറ്റി ചെയ്യില്ല അതേസമയം ഇതെടുത്താൽ ഒരു സംരംഭം എന്ന നിലയ്ക്കുള്ള എല്ലാ തരത്തിലുമുള്ള പ്രൊട്ടക്ഷൻ ബാങ്ക് വായ്പയ്ക്ക് കറണ്ട് കണക്ഷന് ടെൻഡറുകൾ ചെയ്യുന്നതിന് വർക്കെടുത്ത് ടെൻഡറുകൾ ചെയ്യുന്നതിന് പ്രൊഡക്റ്റുകൾ സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതിന് ഇപ്പോൾ ഇരുന്നൂറ് കോടി രൂപ വരെയുള്ള ഗവൺമെൻറ് പർച്ചേസ് വിദേശ കമ്പനികളെ ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ട് അത്തരം സ്ഥാപനങ്ങൾക്കൊക്കെ കോമ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് നമുക്ക് ഈ ഈ ഉദ്യം രജിസ്ട്രേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന രജിസ്ട്രേഷൻ ഒഴിച്ചുകൂടാനാവാത്തതാണ് വളരെ നിർണായകമാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഗവൺമെൻറ് കൊടുക്കുന്ന പല രീതിയിലുള്ള സബ്സിഡി ആനുകൂല്യങ്ങൾ സബ്സിഡി ആനുകൂല്യങ്ങൾ കിട്ടണമെങ്കിലും ഏതെങ്കിലും രീതിയിലുള്ള പലിശ ഇളവ് പോലുള്ള ആനുകൂല്യങ്ങൾ കിട്ടണമെങ്കിലും ഒക്കെ നമ്മൾ ഉദ്യം രജിസ്ട്രേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന പുതിയ ഫോറത്തിലേക്ക് വരേണ്ടി വരും ഒരു സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ രജിസ്ട്രേഷൻ സ്ഥാപനം നിലനിൽക്കുന്നു ഒരു സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ ലീ എൻറ്റിറ്റി പ്രൂവ് ചെയ്യുന്ന ഡോക്യുമെൻ്റാണ് ഉദ്യം രജിസ്ട്രേഷൻ ഈ ഉദ്യം രജിസ്ട്രേഷൻ എടുക്കുന്നതോടു കൂടി നിലവിൽ രജിസ്ട്രേഷനുള്ള എല്ലാവരും അതിലേക്ക് വരുമ്പോൾ പുതിയ നിർവചനം അനുസരിച്ച് തന്നെ ഈ പ്രവർത്തിക്കുന്ന സ്ഥാപനങ്ങളെ കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്ത് ഡാറ്റ ലഭ്യമാക്കി സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ്റിന് പുതിയ പ്രോജക്റ്റുകളും പദ്ധതികളും കൊണ്ടുവരുന്നതിന് വളരെ സഹായകമാകും അതുകൊണ്ട് എല്ലാ സംരംഭ സുഹൃത്തുക്കളോടും എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഉദ്യം രജിസ്ട്രേഷൻ എന്ന പോർട്ടലിൽ കയറി തങ് നമ്മുടെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓൺലൈനായിട്ട്
എന്ന് പറയുന്ന കേന്ദ്ര സ്ഥാപനത്തെയും ഹാൻഡ് ഹോൾഡിംഗ് സർവീസിനായിട്ട് സമീപിക്കാവുന്നതാണ് ഈ രണ്ട് ഓഫീസുകളിലും സിംഗിൾ വിൻഡോ ചാനൽ ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് പ്രവർത്തിക്കും എന്നും ആ നോട്ടിഫിക്കേഷനിൽ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാ സംരംഭ സുഹൃത്തുക്കളും ഇനി മുതൽ ഉദ്യം രജിസ്ട്രേഷനിൽ വളരെ ലളിതമായിട്ടുള്ള ഈ രജിസ്ട്രേഷൻ പോർട്ടലിൽ കയറി രജിസ്ട്രേഷൻ എടുത്ത് തങ്ങളുടെ ബിസിനസ് നല്ല രീതിയിൽ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു എല്ലാവർക്കും നന്ദി നമസ്കാരം